Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, bom dia. É, senhor presidente, eu venho aqui, nem gosto de fazer esse tipo de pronunciamento, mas é necessário, diante do que o colega que me antecedeu falou na tribuna. O governador Flávio Dino, toda semana entrega obra no Estado do Maranhão. Toda semana o governador entrega obra no Estado do Maranhão. Só agora em setembro, para ter ideia, foi entregue Barra do Corda, solenidade de entrega de drenagem no bairro da Tresidela, foi entregue no Sítio Novo, a pavimentação asfáltica do trecho que liga Sítio Novo a Amarante, foi entregue obra em João Lisboa, no Centro de Mais Esportes, isso em setembro. Foi entregue a inauguração do, Palácio da, do, do, do Batalhão da Polícia Militar Tiradentes, a entrega da inauguração do Centro de Iniciação do Trabalho, a entrega da revitalização do Centro de Ensino Integral Almirante Tamandaré, a entrega de 300 cheques do, casa, do programa Minha Casa, isso em setembro, solenidade é, de abertura estadual do programa da Tarifa Social de Energia Elétrica, foi também a solenidade de entrega de mil títulos de regularização fundiária, uma política importantíssima para os agricultores, a entrega do centro de hemodiálise que aconteceu ontem aqui, que se referiu o deputado. Alegando que foi feita uma festa com fogos de artifícios, com pompas e mais pompas. Foi uma solenidade normal de inauguração, foi 10 horas da manhã, nem cabia fogos de artifício. Mas é aquilo que se fala na tribuna. Dizer que o Estado do Maranhão, o governador do Estado, não pode fazer uma solenidade de entrega do equipamento importantíssimo, que vai salvar vidas. Porque a vontade era que aquilo não estivesse acontecendo. É a turma do quanto pior, melhor. Do quanto pior, melhor. Mas esse tipo de política ele tem que ficar no passado. Obviamente que aquele momento solene, inclusive faz parte do rito da administração pública, se faz necessário para os administradores conhecer, para nós, deputados, conhecer e a população também se informar que um novo serviço foi instalado. A saúde do Estado do Maranhão, nesses últimos anos, avançou em todas as regiões do Estado, como nós debatemos ontem aqui no Grande Expediente. Serviços inéditos foram inaugurados na região Tocantina, na região Sul, e os serviços não param de ser abertos. Nenhum Estado da Federação está abrindo serviço como o que foi aberto ontem de Centro de Hemodiálise. Mas tem gente que só consegue enxergar o que é ruim, o que é de dificuldade. Mas faz parte da política. Mas o que a gente tem que enaltecer é que, diante de uma situação econômica difícil que o país atravessa, o Estado do Maranhão é Brasil e não seria diferente, um Estado que já amarga índices sociais muito ruins, isso não de agora, mas de, um, de, um, de muito tempo, tem uma política social séria, e com prioridade. O governador Flávio Dino entregou 10 macro-regionais. Nenhum desses hospitais recebe recurso do governo federal, onde está a maior riqueza do país. Ou seja, não, consegue, não, não parou de abrir serviço. E ontem foi mais um, e vai continuar abrindo. Aí tem ninguém que vai passar mal, que vai se zangar novamente, porque não aceita que o povo do Maranhão tenha acesso a serviço de qualidade. Tem falha? Claro que tem. Não tem nenhum governo perfeito, não seria diferente aqui no Maranhão. Mas todo dia se faz o que é correto e com muita transparência e com muita responsabilidade dos recursos públicos. Está aqui o Hospital do Trauma, números exorbitantes de pacientes atendidos. E aonde estava essa população antes desse Hospital de Trauma, deputado Paulo Neto? Estava morrendo no interior do Estado. E agora nós temos um hospital de referência, a Casa de Iná, os pacientes que, infelizmente, têm uma doença crônica, que é a doença da microcefalia e outras doenças, são atendidas lá. Serviços que não tinham no Maranhão e que hoje têm e que vão continuar avançando. Esse tipo de discurso de ódio, de apontar o dedo, de apenas verbalizar aquilo que apenas consegue enxergar, não prospera. É o resultado da última eleição. Mais de 60% da população do Maranhão ratificou o governador Flávio Dino a continuar administrando o Maranhão. Os órgãos de imprensa nacional o classificam como o melhor governador do país. 
não é uma voz apenas que vai desclassificar o governo do Estado do Maranhão. Este governo não, porque este governo tem compromisso, tem foco e tem determinação. E para finalizar, senhor presidente, tem gente que vai se zangar mais ainda semana que vem, porque sábado, sexta na verdade, nós temos mais inauguração, sábado realmente. A inauguração do novo terminal do porto do Cujup, sábado em Alcântara, às 10 horas da manhã. Segunda-feira vai ter neguinho zangado aqui nessa tribuna, porque o governo do Maranhão não para de inaugurar obras. Toda semana tem inauguração e os deputados recebem a programação. É só comparecer e ver. Infelizmente, alguns não conseguem e não vão conseguir enxergar. Muito obrigado, presidente.